உயிரை பணையும் வைத்தேனும் தாய்நாட்டை பயங்கரவாதத்திலிருந்து விடுவிப்பேன் மைதிரி கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி இடம்பெற்ற தாக்குதல்களினால் இலங்கை வாழ் மக்களின் மனங்களில் ஏற்பட்ட வேதனையை பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கும் சக்தியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் எந்தவித நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரியவில்லை என்று ஒருவருக்கொருவர் குறை கூறிக்கொள்வதனை விடுத்து நாடு என்ற வகையில் ஒரே குணமாக ஒன்று திரண்டு அகன்ற இடம்பெற்ற துன்பியல் சம்பவத்தின் வடுக்களை நினைவு கொண்டு பயங்கரவாதத்தை இல்லாதொழுத்து நாட்டின் சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு உறுதியுடன் தன்னம்பிக்கையுடனும் அனைவரும் ஒரே கொடியின் கீழ் ஒன்று திரள வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் இன்று பிற்பகல் இலங்கை மன்றத்தில் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தினமே நிகழ்வில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மேற்கொண்டவாறு தெரிவித்தார் தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர் நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் உயிரை பணையம் வைத்தேனும் பயங்கரவாதத்தை வேரோடு புடுங்கேறிவதற்கு உறுதி பூண்டு இருக்கின்றேன் நாட்டின் அனைத்து குடிமக்களினதும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பில் வெளிநாட்டு நிபுணத்துவத்துடன் கூடிய விசேட வேலை திட்டங்களை எமது பாதுகாப்பு படையினர் நாடலாவிய ரீதியில் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த துன்பியல் சம்பவத்தை தடுப்பதற்கான பொறுப்பை தவறவிட்டவர்களுக்கு எதிராக எதிர்காலத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இச்சம்பவம் தொடர்பில் இரண்டு வாரங்களுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்ட விசேட விசாரணை குழுவின் இடைக்கால அறிக்கையை நேற்றைய தினம் தனக்கு கிடைத்துள்ளது அதில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் நாளைய தினம் சட்டமா அதிபருடன் கலந்துரையாடியதன் பின்னர் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது நாட்டில் உழைக்கும் மக்கள் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்து அமைதியான நாட்டை கட்டியெழுப்பும் செயற்பாடுகளில் பிரிவினையின்றி ஒன்று சேர்வார்கள் என ஜனாதிபதி மேலும் தெரிவித்தார் முடிந்தால் பௌத்த விகாரிகள் மீது கை வைத்து பாருங்கள் ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகளை முரட்டும் போது பலசேனா கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களை இலக்கு வைத்து தாக்குதல் நடத்தியது போல் பௌத்த விகாரிகள் கை வைத்தால் கடும் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என பொதுபல சேனா எச்சரித்துள்ளது விகாரிகள் மீது ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினால் எதிர்வினைகளை எவராலும் தடுக்க முடியாது எனவும் பொதுபல சேனா அமைப்பைச் சேர்ந்த மாகல் காந்தி சுதந்த தேரர் எச்சரித்துள்ளார் கொழும்பில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் தேரர் கருத்து வெளியிட்டார் தொடர் தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களுக்கு ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு உரிமை கோரியுள்ளது தற்கொலை குண்டுதார்கள் அனைவரும் தேசிய தௌஹீத் ஜமாத் மற்றும் ஜம்மியத்தில் இப்ராஹிம் அமைப்புகளில் உறுப்பினர்கள் என உறுதி செய்ய உறுதியாகியுள்ளது ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு உதவி செய்யும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும்படி ஒன்றை கூற விரும்புகின்றேன் விகாரிகள் மீது கை வைத்தால் நடப்பது வேறு நாங்கள் மிகவும் பொறுமை காத்து வருகின்றோம் அதே போல மத தலைவர்களுக்கு ஒன்றை கூறுகின்றோம் சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கும் சிங்கள கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடையே உள்ள உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்த முயற்சி வேண்டாம் நாங்கள் அன்பு செலுத்தும் போது அவர்கள் குண்டுகளால் பதிலளித்தால் எமது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன இந்த முப்படையினருக்கும் போலீசாருக்கும் பொதுமக்களாகிய நாங்கள் சம்பளம் வழங்குகின்றோம் எனவே அவர்களுக்கும் பொறுப்பு இருக்கின்றது அரசியல்வாதிகள் எந்த தீர்மானம் எடுத்தாலும் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கான கடமை அவர்களுக்குரியது சில இடங்களில் சோதனை செய்ய வேண்டாம் என்றும் முஸ்லிம் பள்ளிவாசல்களில் சோதனை செய்ய வேண்டாம் என்றும் சிலருக்கு உத்தரவின்றி பிறப்பிக்கப்படுவதாக அறிய கிடைத்தது இந்த நிலைமை தொடர்பில் சிங்கள பௌத்த மற்றும் கத்தோலிக்க மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட வேண்டிய நிலைமையே ஏற்படும் அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதுன் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்து கைது செய்து மேலதிக நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும்படி ஜனாதிபதியிடம் எழுத்து மூலம் கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தோம் எனினும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையையும் அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவில்லை தமது அதிகாரத்தையும் பலத்தையும் அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் அதேபோல எதிர்கட்சி தலைவரும் முஸ்லீம் அமைச்சர்களையும் அரசியல்வாதிகளையும் கைது செய்ய மாட்டார்கள் தீவிரவாதிகள் முன்னூறு பேரை அல்ல மூவாயிரம் பேரை படுகொலை செய்தாலும் அந்த அமைச்சர்களை அரசாங்கம் கைது செய்யாது ஏனென்றால் அதிகாரத்தை தக்க வைப்பதற்காக அவர்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இதனை செய்ய மாட்டார்கள் என தேரன் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்